Greetings and blessings in the name of Jesus. आप सब पर सलामती और आप सब पर बरकत हो यीशु मसीह के नाम में uh, I want us to start today right where we left off last time going through chapter 3 we just had looked at verses 19 and 20 और आज मैं दोबारा वहां से शुरू करना चाहता हूं जहां पर हमने पिछली दफा जो था खत्म किया था Paul just has quoted uh, several verses from uh the old testament and then said the conclusion of these verses is everyone is a sinner aur humne pichle humne pichli class mein purane ayat na mein se kafi zyada jo thi wo ayat dekhi thi aur jisse ye sabit hota tha ki har ek jo shakhs hai wo gunahgar hai now he's especially applying this to uh jews like himself because he's saying this is what the law says the the law in the sense of the old testament this is what it says to those who are under the law or wo jo hai is lihaz se ye sab jo ayat dikha raha tha kyunki wo jo palus hai wo ye batana chahta tha ke jo log jo hai shariat ke mataht hain wo sab ke sab bhi gunahgar hain god's word tells us that there is no one righteous except god there is no one who does the right thing all the time except god और खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हर वक्त जो है अच्छे काम करता हो या दुरुस्त चीजें करता हो सिर्फ और सिर्फ खुदा के अंदर ये सलाहियत है कि वो रास्तबाज है और वो जो कुछ करता है वो सही करता है सो इफ द लॉ इन द सेंस ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट टेल्स द जूश पर्सन दैट ही नीड्स गॉड्स मर्सी देन सर्टेनली the gentile also needs god's mercy aur agar jo hai shariat ke rakhne wale jo yahudi hain agar unko jo hai khuda ki jo mercy jo hai khuda ka jo rehm hai uski zarurat hai to phir is jo gair yahudi jo hain jitne bhi jo gair qaumon ke log hain un sab ko bhi khuda ka jo rehm hai uski bahut zarurat hai So this is this is the emphasis we were talking about last time every person all people every mouth no flesh justified before god by works of the law it's it's it includes the whole uh, human race apart from jesus himself of course or ye jo baat hai ki har ek jaan har ek jism har ek jo shakhs hai wo sab ke sab jo hai वो गुनाह के मातहत हैं और यीशु मसीह जो है जो इंसान बनकर आए हालांकि वो खुदा थे सिर्फ उनमें किसी तरह की भी कोई ना रास्ते नहीं थी वो मुकम्मल रास्तबाज थे और वो गुनाह को नहीं जानते थे इसके अलावा जितने भी इस दुनिया में लोग आए हैं और जितने पैदा होंगे वो सब के सब जो है वो गुना के गुनागार होंगे वो रास्तबाज नहीं हो सकते Notice what Paul writes here at the end of verse 20. He says, "Through the law comes knowledge of sin." Or, यहाँ पर देखें पालुस और सूल जो है वो बीस आयत में बहुत जरूरी बता रहा है बात कि जो शरीयत के वसीला से तो गुनाह की सिर्फ और सिर्फ पहचान होती है हम गुनाह को रोक नहीं सकते सिर्फ और सिर्फ शरीयत जो है हमें ये बताती है कि कौन कौन से जो काम है वो गुना है और इसी बात को वो काफी तफसील से जो है वो सातवें बाप के अंदर डिस्कस करेगा बट इट्स गुड टू पॉइंट दिस आउट राइट नाउ बिकॉज दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पॉल्स परस्पेक्टिव लेकिन ये जो है एक बहुत जरूरी जो बात जो है जो पॉलूस के लिहाज से है बिकॉज पॉल सेज दैट द लॉ ब्रिंग्स नॉलेज ऑफ सिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इट टेल्स अस व्हाट सिन इज और जो पॉलूस जो है वो ये बताता है कि जो शरीयत है वो बहुत जरूरी बात जो है वो हमें सिखाती है और वो क्या है वो गुनाह की पहचान है बट इट डज नॉट ब्रिंग डिलीवरेंस फ्रॉम सिन लेकिन वो कभी भी हमें गुनाह से बचा नहीं सकती शरीयत जो है वो किसी भी शख्स को गुनाह से बचा नहीं सकती एंड दैट्स अ की आर्गुमेंट फॉर द रीजन व्हाई एवरीवन नीड्स सलवेशन बाय ग्रेस थ्रू फेथ और यही वजह है कि 
ये एक बहुत जरूरी बात जो है जिसको हमें समझना चाहिए और उसके बाद दूसरों को सिखाना चाहिए कि हम सब के सब जो है सिर्फ और सिर्फ फजल के जरिए से रास पास ठहरते हैं और ये खुदा का फजल है जो हमें रास पास बनाता है इंसान अपनी ताकत से ये नहीं कर सकता I want to look at this verse 20 in another translation in English. I, I know that you're maybe thinking Urdu, but I'm looking at English uh, because this other translation puts it a little more uh, in simple language. And I want to show you another translation that I want to tell you. It's a new living translation. And this translation is telling you a little bit of a simple way. This is from the uh, English translation that's called the New Living Translation. This is from the English translation that's called the New Living Translation. translation 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 new it's it's a, a little bit more of a, a paraphrase or it rewords things to make it more simple and understandable और ये ऐसी translation है कि जिसको इस तरीके से जो है वो उसका तर्जमा किया गया ताकि जो है इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किया जाए उसकी पैराफ्रेजिंग इस तरीके से की जाए ताकि वो आसानी से समझ आ सके और आप सब जो है हार्मोनिटिक्स को पढ़ रहे हैं आप सब इस वक्त जो है बिब्लिकल जो हिब्रू और ग्रीक और अरेबिक को भी पढ़ रहे हैं Some translations try to stay as close as possible uh, to the uh, wording, to the uh, word order, to the grammar of the original, whether it's Old Testament or New Testament. काफी ज़्यादा जो translations हैं वो उनको इस तरीके से करते हैं कि वो original language जो है उसके बहुत करीब तर हो. Other translations uh, are written with the idea that the most important thing is to get the thought. of the original and put that in the best most understandable way in the language into which you're translating aur kafi zyada jo translations hai wo is tarike se bhi unko banaya jata hai ki wo logon ko samajhna aasan ho taaki jo log jo hai us 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 khayal ko us baat ko jo bible batana cha rahi hai usko samajh sake aur i just wanted to add something sure Our Urdu Bible is paraphrasing too, so I just want to tell them. Okay, very good. Uh, many times I quote from the English Standard Version, the ESV. Or ham jo hai is waqt jo par rahe hain, wo zyada tar English Standard Version se padte hain. Lekin main apko ye batana chahta hoon ki jo hamari jo Bible hai, jo Urdu ki hai, wo saari ke saara paraphrasing hai. Wo uska original jo zubano ke saath itna gehra taluk nahi hai. The English Standard Version uh, stays very close to the grammar uh, of the original. Or the English Standard Version, which we use a lot here, is very close to the grammar of the original language. The original language is the grammar of the original language. It is translated from the original language. It is translated from the Sometimes it's helpful to look at a translation that that provides a little bit more uh, help in making it understandable. So, many times when we are studying the Bible, we also have to see the other translations so that we can understand the same way in a better way as anything that we are telling about. So, here's the way this verse 20 reads in the New Living Translation. And the... न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है उसके अंदर जो रोमियो तीन बाप और उसकी जो बीस आयत है वो इस तरीके से लिखी हुई है एंड यू सी दैट इट्स द सेम थॉट एस वाज इन द इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्शन और हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो ख्याल है वो वो ही है जो कि इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन के अंदर है Of sin, look how they interpreted that in this translation. Or, look, here, they have said that the law is given to us by the means of which we are able to understand the law. The more we know God's law, 
the clearer it becomes that we aren't obeying it. We aren't obeying the law. اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے اردو میں لکھا ہے کہ تو شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ جتنا ہمیں شریعت کا پتہ چلتا ہے اس سے ہم یہ کلیئر ہمیں ہوتا ہے یہ بات ہمیں صاف ہوتی ہے کہ ہم اس کو مان رہے ہیں کہ نہیں Again, Paul will talk about this a lot in chapter 7. The law does not save you from sin. It just shows you that you need to be saved. And But for right now, Paul has already made the case that no one, Gentile or Jew, is doing enough to be counted righteous because of their deeds. And Paulus is telling us that if there is a Jewish person or a Jewish person, they are not doing any kind of work, they are not doing any kind of work, they are not doing any kind of work, which is why you can say that they are not doing any kind of work. Actually, he said this in a number of ways. Even early in this chapter 3, in, in verse 9, he says, all people, whether Jews or Gentiles, are under the power of sin. If all are under the power of sin, then it would seem that we would be hopeless. All people have no hope of making themselves good enough. جب پالوس اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ گناہ کے جو ہے گناہ کے خطرے میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہے ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے This is actually part of the good news. You cannot say yourself. اور یہی تو خوشخبری کا ایک حصہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو نجات نہیں دے سکتا if you depend on your willpower, how strong you are in keeping the rules, then you will fail or you will deceive yourself and think you are succeeding. Kafi daha hum koshish karte hain ke hum apni jo willpower hai, usse jo hai hum guna se bache rakhenge. Lekin khuda ka kalam sanata hai ke sikhata hai ke hum apne aap ko dhoka de rhe hai. Hum sirf or sirf jo guna se bachte hain, but the part of the good news that sounds like good news is that you can depend on God's will and God's power. اور یہی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف خدا کی مرضی اور خدا کی جو طاقت ہے اس کے اوپر بروسہ رکھنا ہے اور اس کی تابعہ داری کرنی ہے تاکہ ہم گناہ سے بچیں. Now God's will has been revealed in what Jesus has already done. اور خدا کی جو مرضی ہے وہ یسو مسیح میں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یسو مسیح نے کیا کیا And God's power is brought to us by the presence and the work of the Holy Spirit اور خدا کی جو طاقت ہے وہ ہمیں جو ہے رول قدس کے کاموں کے وسیلہ سے نظر آتی ہے So if we put our trust in God instead of ourselves put our trust in God's power instead of our power then we have not just hope, we have an eager expectation that God is going to finish what he started in us. And again, this is a little bit of a preview Paul is going to talk about the problem with willpower in chapter 7. He's going to talk about God's will and God's power in chapter 8. 
مسافر باپ کے اندر ہمیں بتائے گا کہ ہماری جو ول پاور ہے اس کے بارے میں اور پھر آٹھویں باپ کے اندر وہ خدا کی جو مرضی ہے اور اس کی جو طاقت ہے اس کے بارے میں ہمیں سکھائے گا اور ہم اس کو یہاں پر چھوڑتے ہیں لیکن ہم اس کو بعد میں مزید پڑھیں گے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب یسو مسیح کو جب یسو مسیح نے اپنی قربانی دی اور اس وقت خدا نے کیا کیا remember, no enough, no اور پالوس نے پہلے ہی یہ ایک کیس بنا دیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہ تو اتنا راست باز ہو سکتا ہے نہ فرمبردار ہو سکتا ہے خدا کے بغیر So Paul has stated the problem, the human problem, very thoroughly. Now he states the solution. And Paul has said that the human problem is the problem. He has said that whether it's a Jew, 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 اس لیے جو خدا کا جو مرضی تھی جو ہمیں یسو مسیح میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا Now the passage that we're looking at actually goes from chapter 3 uh, verse 21 goes through 26 but I wanted to put just uh, 21 through 24 up here on the screen right now اور یہ جو پیسج جو اسی وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ہم دیکھ رہے اکیس سے چوبیس آیت تک دراصل یہ تمام جو بات ہے وہ چھبیس آیت تک مکمل ہوتی ہے میں آپ کے لیے پہلے یہ اکیس سے چھبیس آیت تک پڑھوں گا لکھا ہے مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسو مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ کچھ فرق نہیں اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مقلسی کے وسیلہ سے جو یسو مسیح میں ہے مخت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارا ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو تاکہ جو شری تاکہ جو گنا پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تخمل کر کے طرح دی تھی اس کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود کو بھی عادل تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسو مسیح پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو اور آئے ہم اس پیسج کے اندر کچھ ٹرمز جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور یہ جو ہے ایک بہت ہی ضروری جو ہے وہ پیسج ہے فرسٹ آف آل نوٹس دس ورڈ رائچسنس اینڈ دا ورڈس آف گاڈ دا رائچسنس آف گاڈ دا سیم ٹرم دیٹ وی سا بیک ان چیپٹر ون وین پال سیز دا رائچسنس آف گاڈ از ریویلڈ ان دا گاسپ اور آپ پہلے دیکھتے ہیں ایک ہی سائٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا کی راست بازی اور یہی جو بات ہے وہ ہمیں پہلے باپ میں بھی نظر آتی ہے جہاں پر جو پالوس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ خدا کی راست بازی ظاہر ہوئی And we talked about what that means when we talked about chapter one. Here again, the righteousness of God is the righteousness that he gives us. It's righteousness from God. 
और ये जब रास्तबाजी खुदा की जो रास्तबाजी है इसकी बात हो रही है तो ये एक रैसी रास्तबाजी है जो खुदा हमें दे रहा है और ये खुदा की तरफ से it is still the righteousness of god that he is righteous but it's also the righteousness of god that he gives to us aur ye jo rasbazi hai ye khuda ki rasbazi hai jo usne humko di hai paul says that righteousness of god has been manifested that is it's, it's come to light it's been made clear of what it is और जो पालूस जो है वो ये बताता है कि ये जो रास्तबाजी है ये जाहिर हुई है इसका मतलब है कि इसकी जो पहचान जो है वो हमें हुई है कि ये क्या है Now he says it's manifested apart from the law. और पालूस कह रहा है कि वो जाहिर हुई है शरीयत के बगैर he says the law the law of moses and the prophets that's just a way of saying all of the old testament the law and the prophets actually tell us about this righteousness or jo paulus jo hai jab ye bata raha hai ki jiski gawahi shariat aur nabiyon se hoti hai to darasal hum agar bible ke hisso ko dekhe to usme shariat ki kitabein hain aur uske baad nabiyon ke sahi pe to uska matlab hai ki tamam पुराने ऐबनामे की भी बात कर रहे हैं तमाम पुराने ऐबनामे में जिन लोगों ने जिस बात जिस जिस चीज के मुतालिक बताया है ये वो रास्तबाजी है जो अब जाहिर हुई है रिमेंबर पॉल बिफोर ही वाज कन्वर्टेड टू जीसस वाज अ रैबी ही न्यू द लॉ एंड द प्रोफेट्स ही न्यू द ओल्ड टेस्टामेंट वेरी वेरी वेल और आप सबको पता है कि जो पालूस है वो जब जब तक उसने मसीह को कबूल नहीं किया तो वो एक रबी था यहूदियों का उस्ताद था शरीयत का उस्ताद था अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स लॉ एंड द ट्रेडिशंस ऑफ हिज पीपल ही थॉट जीसस वाज रॉन्ग एंड ही थॉट क्रिश्चियंस शुड बी किल्ड और जिस तरीके से उसने शरीयत को समझा था या सीखा था उसके मुताबिक वो जो करता था वो ठीक था और उसके मुताबिक ये था कि जितने भी जो लोग हैं जो मसीह के पैरोकार हैं उनको मार दिया जाए when he met Jesus on the road to Damascus, he had to start a process of thinking again about everything he had believed to this time. और जब यीशु मसीह उसको दमिश के रास्ते में मिलते हैं तो उस वक्त के बाद जो है पालूस जो है उसने तमाम जो कुछ सीखा था उसको दोबारा अपने जहन में जो है वो सोचा और फिर उसको पता लगा कि खुदा जो है वो क्या चाहता है सो हियर ही इज राइटिंग रोमन्स व्हिच इज प्रोबेबली 16 17 इयर्स आफ्टर हिज कन्वर्जन ही इज एबल टू से दैट द लॉ एंड द प्रोफेट्स एक्चुअली टेस्टिफाइड टू द रियलिटी ऑफ राइटियसनेस फ्रॉम गॉड थ्रू फेथ और जो पालूस है वो ये बता रहा है कि जो शरीयत है या जो नबी है वो जो इस बात की गवाही देते हैं कि जो जो है रास्तबाजी खुदा की जाहिर हुई है दरअसल उन्होंने उस रास्तबाजी का मजा चखा है और इसलिए जो नबी है वो ये बता रहे हैं कि खुदा की रास्तबाजी की बात कर रहे हैं वो कभी भी इंसान की रास्तबाजी की बात नहीं कर रहे So the gospel does not tell us to throw away the old testament it tells us we need the old testament to understand the gospel aur isliye jo hai jo jab jab hamare paas naya ayatama aa jata hai aur beshumar jo log hain wo ye karte bhi hain ki wo purane ayatama ko khatam kar dete hain wo kehte hain hame iski zarurat nahi hai darasal hum naye ayatama ko jo hai purane ayatama ke bagair samajh hi nahi sakte and again we come back to something we have been discussing since chapter 1 that this righteousness is available uh to everyone but it has to be through faith in Jesus Christ it's for all who will believe aur hum pehle jo baap se isi baat ke upar jo hai seekh rahe hain ki ye jo rastabazi hai ye sirf aur sirf yesu masi ke upar iman laane se milti hai so we see that emphasis continuing every person jew or gentile makes no difference whether they've got the law or don't have the law they need jesus 
और इसीलिए आप ये देखें कि एक ही चीज के ऊपर पलूस बार बार जोर और दे रहा है चाहे कोई यहूदी हो जिनके पास शरीयत है और चाहे कोई गैर कौम हो जिसको शरीयत की बातों का बिल्कुल भी नहीं पता उन सब को यीशु मसीह की जरूरत है सो अगेन ही सेज देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ज्यू एंड जेंटाइल इन नीडिंग दिस सलवेशन और वो यही कह रहा है कि किसी भी जो चीज जो किसी भी चीज के अंदर जो है हम हम सॉरी पलूस ये कह रहा है कि हम इसके दरमियान कोई फर्क नहीं कर सकते कि अगर कोई किसी के पास शरीयत है या कोई गैर कौमों में से है तो हम इनके दरमियान फर्क नहीं पड़ सक, कर सकते फर्क इसलिए नहीं कर सकते कि दोनों को जो है वो रास्तबाज होने के लिए यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने की जरूरत है हियर्स आवर वर्ड ऑल अगेन इन वर्स 23 ऑल एवरीबॉडी ऑल हैव सिन और अब तेईस साइट में देखते हैं लिखा है कि सब ने क्या लिखा है सब ने गुनाह किया एंड बिकॉज़ ऑल हैव सिन ऑल फॉल शॉर्ट of god's glory aur agar sab ne gunah kiya hai to sab jo hai wo khuda ke jalal se mahroom ho gaye now i don't know how this reads in in urdu but uh, in english we can see that there is a difference between half sin which is already past tense and fall short which is present tense something we still do we still fall short it's, it's stated in the same way okay yeah agar aap dekhe urdu ki bible mein to ek jo hai usko likha hua hai कि माजी ने कि सब ने गुनाह किया ठीक है और दूसरा जो है वो लिखा है कि मुस्तकबिल के अंदर या अभी जो है हाल के अंदर है और वो ये है कि सब के सब जो है वो खुदा के जलाल से महरूम है अभी जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं लाते वो सब गुनागार हैं और सब के सब जो है वो खुदा के जलाल से महरूम है that paul thinks of god's glory mostly mostly as something we look forward to see as something that we're going to have in the future the glory of god aur is hum aaj ke baap ke andar jo hai mazid sikhenge jo ki khuda ka jo jalal hai hum usko jo hai jo future ke andar jo hai mustaqbil ke andar hum usko kis tarike se dekhenge but in this passage all of sin all fall short but also all are justified that is if they believe all are justified by god's grace aur kya likha hua hai ke sab ne guna kiya sab khuda ke jalal se mehroom hai aur aakhir mein kya likha hua hai 24 ayat ke andar likha hua hai ke jo sab hai wo जो सब के सब जो लोग हैं वो खुदा के फजल के सब से उस मखलसी के वसीला से जो यीशु मसीह में है मुस्त राज बाज ठहराए जाएंगे लेकिन लफ्ज क्या हुआ है ठहराए जाएंगे होंगे नहीं ठहराए जाएंगे सो देयर इज द प्रॉब्लम ऑल हैव सिन ऑल फॉल शॉर्ट दैट्स द प्रॉब्लम और मसला देखिए कितना बड़ा है कि सब के सब जो है उनके अंदर ये मसला है कि सब के सब गुनागार हैं और सब के सब जो है वो महरूम है बट देयर इज द सॉल्यूशन वी कैन बी जस्टिफाइड और हम देखते हैं 24 आयत के अंदर उसका जो हल है वो ये है कि जो हमें बखलसी मिली है हाउ कैन वी बी जस्टिफाइड इट्स अ गिफ्ट इट्स बाय गॉड्स ग्रेस और जो बखलसी है वो एक तोहफा है जो खुदा के फजल के जरिए से हमें मिला बट देयर इज आल्सो अनदर वर्ड हियर दैट वी आर गोइंग टू लुक एट अह वी आर जस्टिफाइड बाय एन एक्ट ऑफ रिडेम्पशन और हम देखें जो जो बखलसी है वो यीशु मसीह के वसीला से मिली है जो यीशु मसीह ने जो कुछ किया उसके वसीला से हमें बखलसी मिली है एंड नोटिस दैट द रिडेम्पशन इज इन क्राइस्ट जीसस और आप ये देखें जो मखलसी है उसका जो वसीला है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है समटाइम्स व्हेन पीपल मेक अ मिस्टेक मे बी इन देयर रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल और मे बी इन देयर रिलेशनशिप विद गॉड दे से व्हाट डू आई नीड टू डू टू रिडीम माय सेल्फ व्हाट कैन आई डू टू मेक इट बेटर कई दफा जो है लोग ये सवाल पूछते हैं या ये करते हैं कि अगर उनका कोई जो है ताल्लुक किस किसी दूसरे के साथ बेहतर ना हो और अगर उनका ताल्लुक खुदा के साथ बेहतर ना हो तो वो ये दुआ सवाल करते हैं 
کہ میں کیا کروں کہ میں جو ہے اس مسئلے کو حل کر سکوں میبی سم ٹائمز وتھ پیپل دے مائٹ سے ویل اف یو اف یو ڈو دس اور اف یو پرووائڈ دس آل آل فرگیٹ ایٹ ناؤ فرگیو یو بٹ وتھ گاڈ از اے ڈفرنٹ سچویشن لیکن جب لوگوں کے اندر جو تعلقات کی بحالی آتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کافی دفعہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے یہ دے گا تو میں تمہارے ساتھ یہ جو میرا معاملہ ہے اس کو میں بہتر کر لوں گا ٹھیک کر لوں گا See the problem for us is not just that we have sinned in the past it's also that we fall short right now in the present اور ہمارے دیکھیں ہمارے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہی نہیں کہ ہم نے جو گناہ کیا ہوا ہے بلکہ ابھی جو لوگ مسیح کو قبول نہیں کرتے وہ بھی اس کے فضل سے محروم ہے my problem is not just that i've made mistakes in the past and now i'm going to do better that's not that's not it aur mera masla ye nahi hai ki maine apne piche bahut galtiyan ki aur ab maine sab kuch theek kar lena hai my problem is that i'm a broken human being who committed those sins in the past but also even now i am a broken person left on my own by myself i am broken mera masla ye hai ki main gunahgar اور ٹوٹا ہوا شخص ہوں اور میں نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کیے ہیں اور ابھی بھی میں مسیح کو نہیں جانتا اور میں بالکل بکھرا ہوا ہوں ٹوٹا ہوا اور اگر میں ٹوٹا ہوا ہوں تو کس طریقے سے میں اپنا جو تعلق ہے خدا کے ساتھ بحال کر سکتا ہوں So the redemption this is really important the redemption is not in me in my acts my intentions the redemption is in Christ Jesus aur kafi dafa jo hai hum koshish karte hain ki hum cheezon ko behtar kare lekin jo kalam hume bata raha hai wo ek hi baat bata raha hai ki makhalsi jo hai wo sirf aur sirf Yesu Masih ke wasila se All right, let's go on to verses 25 and 26. I'm going to skip this next slide because that's a re- repetition. But here in verse 25 and 26, continuing to explain what the redemption is in Christ Jesus. And this is what Paul is telling us in the next verse, in the 25 and 26th verse, that what the redemption is in Christ Jesus. And here's a very important thing to notice. is that god is the one who provides the solution aur iske andar jo hai sabse zaruri baat ye hai ki likha hai khuda ne iska matlab hai ki khuda ne jo hai wo solution diya hai khuda ne iska hal bataya hai now paul's language is a lot uh, more theologically uh, uh, challenging here but he's saying the same thing that john 3:16 says aur yahan par jo hai پالوس جو ہے وہ علم علایت کے لحاظ سے ہمیں بتا رہا ہے لیکن بات یہ ہے وہ وہی ہے جو کہ ہمیں یوہنا تین باپ اور اس کی سولہ آیت میں ملتی ہے اور یوہنا تین سولہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا نے کیا کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ 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 پیرش نہ ہو وہ فنا نہ ہو بلکہ نجات پائے سم ٹائمس دی انگلش ٹرانسلیشن ڈونٹ میک ایٹ ا لاٹ ایزیئر فار اس وین دے یوز بگ ورڈز لائک دس گاڈ پٹ فارورڈ ایز اے پروپیشیشن بائی ہز بلڈ ٹاکنگ بیک giving giving jesus as a propitiation by his death aur kai dafa jo hai jo english ke translation ke andar is tarah ke lafz istemal kiye jate hain taaki wo ilm e alayat ka uske andar jo paigham hai uske upar thehar sake to likha hai ke usse khuda ne uske khoon ke baais now what propitiation means uh and hardly anybody uses this word in in church in 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 America because nobody understands this word propitiation means paying the price for your sins aur agar aap ye dekhe 
कि ये जो लफ्स है प्रोपिएशन या उर्दू में सिर्फ लिखा हुआ है बाइस तो जो प्रोपिएशन का मतलब है कि जो गुनाहों के लिए जो है कोई कीमत दी जाना इन फैक्ट इफ वी लुक एट एन आई वी Uh, the same passage is probably uh, closer to what you have in in Urdu. It says God presented Christ as a sacrifice of atonement. Or, if we look at it in Urdu, we see that our translation is from the NIV. It is taken from the NIV. It is written in the 25th verse. It says that God has put a sacrifice of atonement on his blood. And that's easier to understand than a word like propitiation. Sacrifice of atonement means something happened to bring us back together with God. Or, this co, which is NIV, has been translated to us. We have also this. Or, this means that this is a sacrifice of atonement. And again, you see, looking at the NIV, it says it's an atonement through the shedding of His blood, through the shedding of Jesus' blood on the cross. और जब हम ये देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि कफारा कैसे ठहराया तो हम इसके पूछे पड़ते हैं इसे खुदा ने उसके खून के बायस किसके बायस खून के बायस कफारा ठहराया एंड देन वी हैव टू एक्नॉलेज दैट दैट ही पेड द प्राइस एंड देन वी रिसीव दैट गिफ्ट बाय फेड और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जैसे हमने दूसरी अभी ट्रांसलेशन में देखी थी कि उसने हमारे गुनाहों की कीमत अदा की है और हम जो है वो ईमान लाने से इसका फायदा मिलता है हम ने सॉरी यसुकी ने हमारे गुनाहों की और हर एक शख्स के गुनाहों की कीमत अपने खून के वसीला से अपने कफारे के वसीला से अदा की है और हमें उसका फायदा सिर्फ कैसे मिलता है कि हम ये सुमसी के ऊपर ईमान लेके आते हैं। God did something first. He gave us Jesus by His death on the cross, and then we receive that by faith. But that's a response. और आप ये देखें कि खुदा ने अपना पहला कदम बढ़ाया है, और खुदा ने ये सुमसी को दिया ताकि वो एक ऐसा कुफारा बने, जिसके ऊपर ईमान लाने से हम रास बास रहे हैं। When we say yes, we're responding to what God has already provided. और जब हम हाँ कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उस बात के ऊपर ईमान लेके आते हैं, जो खुदा ने पहले ही कर दी है. Let's continue looking at this in the uh, on the on the screen. It's talking about God setting uh, Christ as the sacrifice for our sins. Which we receive by faith, we receive the blessing of that by faith. Or, हम इसको बजीद देखते हैं, हमने ये देखा कि खुदा ने जो है कफारा ठहराया, जिसको जिसके ऊपर हम ईमान के वसीला से जिसको हम हासिल करते हैं. And Paul says this shows God's righteousness. और खुदा जो और जो पालूस जो है, वो ये बात करता है कि जिन से खुदा ने अपनी रास्तबाजी जाहिर की है. And this is a, a, a theological point that Paul doesn't elaborate on in great detail, but it's important. He says that really God had not fully punished the sins of the past as much as they needed to be. और यहाँ पर जो है एक बहुत अच्छा इल्म अलायत का point मौजूद है, जो ये बता रहा है कि जो पाल जो जो खुदा है उसने हमारे गुनाहों के मुताबिक हमें जो है सजा नहीं दी है बल्कि अपना रहम करके हमें जो है वो रास्तबाज बनाया है मेबी बुक लाइक द बुक ऑफ हिब्रूज विल हेल्प अस अ लिटिल बिट द बुक ऑफ हिब्रूज एम्फसाइजेस दैट द ब्लड ऑफ बुल्स एंड गोट्स सैक्रिफाइस एनिमल्स कुड नॉट रियली क्लेंज अस ऑफ आवर सिंस और अब्रानियों के जो किताब है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो अब्रानियों का मसनफ है वो ये कहता है कि गाय बैल और बछड़े का जो खून है वो हमें जो है वो निजात नहीं दे सकता सो पॉल इज इंडिकेटिंग हियर इन रोमन्स दैट द सिंस दैट हैव बीन कमिटेड इन द पास्ट व्हेन पीपल वेंट इन टू मेक सैक्रिफाइसेस फॉर दैट इट रियली वाज 
completely removing the problem aur jo paulus jo hai wo ye bata raha hai ke jo log piche jo janwaron ki qurbaniyan karte the uske wasila se jo asal jo masla tha wo hal nahi ho raha tha when the priest made sacrifices for the people in the old covenant it was a way of acknowledging that people are sinners uh the priest himself is a sinner uh that we need to make these sacrifices to remind ourselves that we have sinned before god aur jo parane ahad ke andar jitne bhi jo log jo the jo mukhtalif qurbaniyan karte the jo gaye mein jo aur aur bedo ki jo qurbaniyan karte the uska matlab ye nahi to hota ki wo ras baat ban rahe hain balki iska matlab ye hota tha ki wo ye bata rahe the ki hum sab jo hai wo gunahgar hai chahe wo log hote chahe wo kahin hota is ritual ke zariye se wo ye batate hain ki hum gunahgar hain so the sacrificed animals under the old covenant didn't really clean the people of their sins and their guilt and their separation from god but it was a reminder that they needed that kind of cleansing aur jab खुदा के जो जब जो पुराने अहदाबे के अंदर जो जानवरों की कुर्बानियां की जा रही थी वो किसी तरीके से किसी भी शख्स को इस तरीके से फायदा नहीं दे रही थी कि उनके जो गुनाह हैं वो खत्म हो जाते और जो पालूस जो था वो भी इस बात को नहीं जानता था हालांकि वो तमाम इसको उसने पढ़ा हुआ था लेकिन वो इस बात को नहीं समझता था जब तक उसने मसीह के साथ अपना शख्स ताल्लुक जो था वो बहाल ना किया आप खुद सोचें कि एक यहूदी जो रबी है वो कैसे कह सकता है कि हमारे जो कुर्बानियां हैं उसका कोई फायदा नहीं but when you see the one sacrifice of Jesus when you understand what God has done through Jesus then you can say oh those sacrifices that we were doing that was just to get us ready to receive what God would do aur yahi baat jo hai usko tab samajh aayi jab usne us bade qurbani ko jo yesu masi ne ki usko dekha aur usko samjha kyunki usse pehle wo beshumar jo qurbaniyan hai usko roz dekh raha tha लेकिन जब उसने एक ऐसी कुर्बानी देखी जिसके वसीला से जो है वो रास्तबाजी दुनिया में आई और जब हम यीशु मसीह का कफारा यीशु मसीह की कुर्बानी स्लीप के ऊपर देखते हैं तो हम तब समझते हैं कि हमारी जो जो कुर्बानियां हैं उसकी कोई भी जो है वो उसकी भी कोई भी उस कुर्बानी के आगे हमारी कुर्बानी की कोई स्टैंडिंग नहीं है सो पॉल इज सेइंग इन द पास्ट गॉड हैज नॉट फुली डेल्ट विद सिन बट नाउ ही हैज और जो पालूस है वो यहां पर ये बता रहा है कि पहले जो था वो खुदा ने मुकम्मल तौर पर जो है वो सॉरी खुदा से जो है उसने उसके साथ उसने मुकम्मल तौर पर जो था उसका हल नहीं पेश किया लेकिन नए अहद के अंदर यीशु मसीह के अंदर पालूस ये बताता है कि उसने मुकम्मल तौर पर जो गुना है उसका हल पेश कर दिया so और पालूस जो है वो ये बता रहा है कि अभी जो है वो खुदा ने अपनी जो रास्तबाजी है वो जाहिर करती है एंड गॉड हैज रिवील्ड बाय व्हाट ही इज डन इन क्राइस्ट गॉड हैज रिवील्ड दैट ही इज राइटस ही इज जस्ट एंड ही इज द वन हु जस्टिफाइज ही इज द वन हु मेक्स राइटस और खुदा जो है वो 26 आयत में ये बता रहा है कि खुदा जो है वो जो है वो रास्तबाज है और वो खुद ही आदिल है और यीशु मसीह के वसीला से उसने हम सब को जो है वो रास्तबाज ठहराने वाला है और वो दोबारा बात यही कर रहा है कि ये जो जो तोहफा है ये सिर्फ और सिर्फ हमें यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने से मिल सकता है 
sometimes I've had students uh, here at, at Oral Roberts University ask me to, to give them uh, a little more mercy at the end of the semester. काफी दफा ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जब वो ज्यादा अपना काम बेहतर नहीं करते तो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा हमारे ऊपर रहम करें ताकि हम पास हो जाएं इट्स ऑलमोस्ट एज़ दो दे दे डिडंट अंडरस्टैंड दैट दे वर गोइंग टू गेट अ मार्क फॉर दिस कोर्स अंटिल दे गॉट नियर द एंड ऑफ द सेमेस्टर एंड दे सडनली गॉट सीरियस अबाउट द ग्रेड्स और काफी दफा ये भी होता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जब तक उनका जो पूरा जो सेमेस्टर खत्म नहीं होता तब तक वो इस बात के ऊपर उस इस बात के ऊपर आते ही नहीं है कि वो आकर बात करें जस्ट दिस लास्ट सेमेस्टर आई हैड अ स्टूडेंट हु वांटेड मी टू गिव हिम जस्ट अ फ्यू मोर पॉइंट्स सो दैट ही कैन हैव अ अ गुड ग्रेड इंस्टेड ऑफ जस्ट अ पैसिंग ग्रेड और पिछले ही सेमेस्टर में एक स्टूडेंट मेरे पास आया उसने कहा कि सिर्फ थोड़े से नंबर और दे दें ताकि मेरा ग्रेड बढ़ जाए और अभी तो मेरा जो ग्रेड है उससे मैं सिर्फ मुश्किल से पास हो रहा हूं I answered him the way I always answer requests like that I try to be considerate but I I said if I give you say five extra points I'm being unfair to the rest of the class और मैंने उसको वो जवाब दिया जो मैं हमेशा देता हूं मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हें पांच नंबर और दूं तो फिर मुझे पूरी की पूरी क्लास को भी ऐसा ही करना चाहिए I said it's my responsibility to be as fair and and just in the way I give the grades as I possibly can be. Or jo maine us student ko kaha ke ye sirf aur sirf main wohi karunga jo main kar sakta hu aur wo maine already jo hai wo maine kar diya hai main aapko koi extra jo number hai wo nahi de sakta. In other words if I'm going to be a just a uh, professor a uh, a just judge of the grades of the students i have to be fair and i have to give what they have earned aur agar main ek aisa ustad hu jo ke aadil ustad hai to mujhe sirf aur sirf students ko wohi grade dene honge jinke wo haqdar hain and, and mostly human beings understand this very well we expect Let's, let's say we expect a judge to treat people equally if they broken the same law they should get the same punishment aur ye dekhe hum insaan hote hain hum sabko ye pata hai ki hum agar hum ek adalat mein jate hain to hum ye chahte hain ki agar kisi ne koi bhi kanoon toda hai to un sab ko ek hi tarah ki saza mile agar 10 logon ne ek hi kanoon toda hai to 10 ko 10 ko ek hi tarah ki saza milni chahiye aisa nahi hona chahiye ki kisi ko ज्यादा सख्त सजा मिली है और किसी को नरम सजा मिली है या ऑफ कोर्स वी नो इट डजंट ऑलवेज वर्क सो वेल बिकॉज़ समटाइम्स वी हैव जजेस मेक अनजस्ट डिसीजंस और आप जो असल दुनिया में देखते हैं कि ऐसा नहीं होता क्योंकि जो जज होते हैं वो गैर आदल जो इंसाफ है वो करते हैं बट वी डू हैव दिस सॉर्ट ऑफ नेचुरल सेंस ऑफ व्हाट इज फेयर और अनफेयर लेकिन हमारे पास ये एक कुदरती तौर पर हम हमारे पास ये एक सलाहियत है जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या ठीक है या क्या गलत है एंड समटाइम्स एज ह्यूमन बीइंग्स वी टेक दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ जस्टिस एंड वी प्रोजेक्ट इट ऑन टू गॉड एंड से वो गॉड विल हैव टू जज अस द वे आई वुड एक्सपेक्ट अ गुड जज टू जज और काफी दफा हम इंसान होते हुए अपना जो केस है हम खुदा के आगे रख देते हैं और हम कहते हैं कि खुदा जो है वो हमें इंसाफ करे और वो हमारा आदिल हो However, if you take that position, how in the world could God forgive somebody like Saul of Tarsus? और अगर आप इसी पोजीशन को देखते हैं तो खुदा कैसे साउल को जो तारीसी था उसको किस तरीके से माफ कर सकता है Saul of Tarsus had been involved in the death of Stephen the first christian martyr and i don't know how many other christians had probably died because of his zeal for trying to crush christianity or jo jo saul tha uske wasila se beshumar jo log the usko unhone qatl kiya jo pehla shaheed jo hai stephanus 
उसके कत्ल में भी पालूस जो जो पालूस और जो उसको पहला नाम जिसका साउल था वो राजी था so how can god be just and yet forgive somebody like saul of tarsus aur kaise jo khuda hai ek shakhs jo saul jo hai usko bakhsh sakta hai it's not because of anything that saul of tarsus can offer up to god as a sacrifice paul uske paas aisi koi qurbani nahi jo wo khuda ke aage chada sake taaki usko iske tamam gunahon se maafi mile rather it's because of what god has done in jesus that provides justification or righteousness for anyone including saul who believes and receives god's gift darsal paulus ko bhi jo hai wohi khuda ki rehm ki zarurat thi taake khuda uske upar rehm karta aur khuda jo hai wo uska insaaf karta so god remains just and righteous even when he justifies someone that i don't think god ought to forgive aur kafi dafa hamare hamare jo kitab hai uske andar beshumar jo log hote hain hum samajhte hain ke unko khuda maaf nahi karega lekin khuda jo hai wo unko bhi maaf kar deta hai if god forgave saul of tarsus who we know as the apostle paul then he can forgive anyone agar jo khuda hai usne paulus ko jiska purana naam saul tha usko maaf kar diya jo kuch bhi usne ecclesia ke sath ya logo ke sath kiya tha to khuda jo hai wo hum mein se kisi ko bhi maaf kar sakta hai and it will be easier for me to acknowledge that and agree with god in justifying saul of tarsus if i know i'm just as guilty और और ये मेरे लिए बहुत आसान है समझना कि अगर मैं अपने आप को देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं गुनागार हूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान है समझना कि मैं भी जो है इस जुमरे में आता हूँ कि खुदा मुझे भी माफ कर दे just as everyone has okay the hum ye kehte hain ki main to paulus ki tarah nahi hu na to maine kisi ka qatl kiya hai aur na maine ecclesia ko tang kiya hai lekin hamare andar kuch aur cheeze hoti hain jaise hum bagavat karte hain hum gussa karte hain because of what god has done in jesus he reveals that he is just he is righteous even as he gives us a free gift of righteousness और खुदा ने जो है वो यीशु मसीह के अंदर क्या पूरा किया उसने जो है यीशु मसीह के अंदर ये जाहिर किया कि वो आदिल है और सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने से वो हम सब वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे और आए जो है हम पच्चीस आयत को मजीद देखें क्योंकि यही इस तमाम मामले का जो है वो एक मेन पॉइंट है दिस प्रेजेंटेशन इन चैप्टर 3 ऑफ बाय पॉल ऑफ द अटोनमेंट रियली मेक्स इट क्लियर टू अस हु हैज पेड द प्राइस और पालूस ने जब रोमियो की ये किताब लिख रहा है तो उसमें उसके तीन बाब की जो 25 आयत है उसके अंदर वो ये बता रहा है कि किसने कीमत अदा की हु पेड हु पेड द प्राइस फॉर यू हु पेड द प्राइस फॉर मी हु पेड द प्राइस फॉर पीपल वी थिंक ऑफ एज एज द वर्स्ट ऑफ सिनर्स गॉड डिड और जब पौलुस कफारे की बात करता है तो वो कहता है कि किसने कीमत अदा की मेरे गुनाहों की किसने कीमत अदा की आपके गुनाहों की किसने कीमत अदा की हम सब के गुनाहों की तो वो बात शुरू करता है कि खुदा ने खुदा ने जो है ये पहला कदम उठाया another way to think of it is not as a price but as a victory as a deliverance that needed to be accomplished who won the victory or agar hum price ki baat kar rahe hain darasal ye ek fata hai jo hasil hui aur kisne fata hasil ki it wasn't you it wasn't me na to main ye aapne ki na maine ki 
So if I didn't do it and you didn't do it, who should get the credit for our salvation? Or na agar maine ki or na aapne ki, to phir kisko tamam credit jo hai wo iska milna chahiye. This word credit is another way of saying uh, glory. Who should get the glory for the victory? Or the credit ka jo lafz hai, aap usko ye bhi keh sakte hain ki kisne glory, kisko glory milni chahiye, kisko jalal milna chahiye. And obviously the answer is God, the or, Father, Jesus, and the Holy Spirit. Or iska jawab jo hai, wo khuda hai, khuda baab, Yesu, or Ruh Kudus. Couple more comments I want to make about this statement. God presented Jesus as a sacrifice of atonement. Iske baare mein mein mazid thode se baat karna chahta ho, ki khuda ne jo hai, Yesu Masih ko pesh kiya ek kafare ke tor par. Something I like to say, I, I, I say it quite often, is that what God offers, what God offers is more important than what you offer. Or main hamesha yehi kehta hu ki khuda ne kya kiya. Yehi nahi ki aap ne kya kiya. Main jo baat hai wo ye hai ki khuda ne kya kiya. Now, later in chapter 12, Paul will say that we can make ourselves an offering to God. But the reason we can make ourselves an offering to God is because God has already made an offering to us. We can't give God anything unless he gave it to us first. Another distinction that just came to me just this morning as I was reviewing these notes, that God's offering, what God offers, saves us. Or ek baat jo aaj subah hi mujhe mere jo hai khuda ne mujhe batayi wo ye ke khuda ne kya kiya ke hum najat paaye but our offering which we need to do our offering serves god aur jo agar hum apni offering ki baat karte hain to hum sirf ye kar sakte hain ke hum khuda ki khidmat kar sakte hain so it's good to serve god we're created to serve god और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि हम खुदा की खिदमत करें and god saves us by grace through jesus so that we can serve him और खुदा ने हमें इसीलिए जो है वो बचाया है ताकि हम उसकी खिदमत कर सकें but if god didn't save us we wouldn't have anything of lasting value to offer और अगर खुदा हमें यीशु मसीह के वसीला से निजात नहीं देते तो हमारे पास कुछ भी नहीं था कि हम खुदा की खिदमत कर सकते when you really meditate on that passage uh, there in that paragraph of Romans 3 uh, 22 through 26 uh, you see just how magnificent and how amazing is what God has done और अगर आप इस जो पैराग्राफ जिसको भी हम पढ़ रहे हैं जो 23 से 26 आयत तक है अगर आप इसके ऊपर अब ध्यान करें और इसके मुतलक सोचें तो आप परेशान हो जाएंगे कि खुदा ने हम सब के लिए कितनी बड़ी जो है एक निजात दी है सो व्हाट गॉड व्हाट व्हाट पॉल सेज नेक्स्ट इन हिज लेटर मेक्स वेरी गुड सेंस और जो पॉलस जो है वो अगले हिस्से के अंदर क्या बताता है इसकी बहुत अच्छी एक जो है वो सेंस बनती है पॉल एस व्हाट व्हाट बिकम्स ऑफ आवर बोस्टिंग व्हाट बिकम्स ऑफ आवर प्राइड और पालूस कहता है पस फखर कहाँ गया? Our boasting is excluded. It is it is it is thrown aside. और पालूस कहता है इसको तो हम एक तरफ फेंक दे अपने फखर को तो हम एक तरफ फेंक दे कहता है कि पस फखर क्या गया कहाँ गया इसकी तो गुंजाइश ही नहीं. And he asks, what kind of law is this that that throws our our boasting out? और पालूस कहता है कि कौन सी शरीयत है जिसके ऊपर हम फखर करें। This this use of the word law uh, might be understood as a a concept or a principle, uh, some kind of dynamic that takes effect in in making this necessary. What is the principle? What's the law that 
says, I don't have anything to boast about. اور آپ یہاں پر جو شریعت ہے اس کو آپ اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کون سی چیز ہے ایسا کون سا نیک کام ہے جس کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں کیا ایمال کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے In the Old Testament, we read in, say, uh, Jeremiah, let not a wise person boast about his wisdom. Let, don't let a rich person boast about his wealth. If anyone's going to boast, let him boast that he knows me. Oh, this is what is in Yermia. And Yermia says that we are on who? If anyone wants to be proud of it, then we can only be proud of God. So if we really understand What faith is in the New Testament sense, it doesn't cause us to boast in ourselves. It causes us to boast about God and His mercy and His love. And if we understand the faith of the new faith, then you need to understand the faith of the new faith of the new faith that we don't have anything to say about any other thing. We only have to say that 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 So Paul sort of summarizes here what he's saying that a person is justified by faith apart from works of the law. And the 28th ayat is that Paul is saying ٹھہرتا ہے اور آپ ہر جگہ یہ دیکھیں لکھا ہے وہ ہے ٹھہرا گیا مقرر ہوا یعنی کہ انسان نے نہیں کچھ کیا لیکن خدا نے کیا لیٹس انڈرسٹینڈ فیتھ ان دی کانٹیکسٹ اف دس رومنز پیسج دس از ناٹ فیتھ ایز سورٹ اف ا پازیٹو ایٹیٹیوڈ دس از فیتھ ان وات گاڈ ہیز ڈن ان جیسس ان ہز سیکریفائس آن اور بیہیو اور آئی ہیو اس رومیو کے جو سارا کچھ ہمیں بتا رہا ہے پالوس اس کے کانٹینٹ کے اندر دیکھیں تو ایمان جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے ہمارا یسو مسیح کے اوپر جو ہے اس کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ راس باز بن سکتے ہیں need the savior aur yahi jo argument jo paulus ne piche pesh kiya wo iska natija jo hai wo 28 ayat ke aage jo hai wo pesh kar raha hai kehta hai chunache hum ye natija nikalte hain ke insaan shariat ke imal ke baghair iman ke sabab se raast bas thehta hai kya khuda sirf yahudiyon ka hi hai ya gair qaumon ka nahi beshak gair qaumon ka bhi hai And that's, that's his most important argument in the first four chapters, that everyone equally needs salvation by God's grace received by faith. And Paulus is saying one thing about it, that every one of them is the same way of God's grace, whether it's a Christian or a Jewish person or a Jewish Now he does add another argument here, right at the end of chapter three, Uh, that's that's really interesting uh, and I want to I want to at least notice it with you or us ne ek aur arguments jo hai wo pesh kiya hai jo kafi zyada dilchasp hai wo main aapke samne share karna chahta hu aapko batana chahta hu would you mind reading that for us uh, please yeah aur 29 ayat se likha hai kya khuda sirf yahudi yo hi ka hai غیر قوموں کا نہیں بے شک غیر قوموں کا بھی ہے کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نا مختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راس باز ٹھہرائے گا پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں تھینک یو He, he sort of gives a theological argument here in the, in the sense of what kind of God is God? 
और यहां पर वो एक अलायत का जो पॉइंट है वो ये हमें बता रहा है कि पलूस कह रहा है कि हमारे पास जो खुदा है वो किस तरह का खुदा है Now he draws on the Jewish belief which they've had for centuries there is just one God the creator of everything और वो यहूदियों की बात करता है जो कि हजारों साल से वो बस आ रहा था उनके बारे में कि और वो कहते हैं कि खुदा जो है वो एक है जिसने सब कुछ बनाया है and you even hear the echo here in verse 30 when he says God is one the echo of the Shema from Deuteronomy 6 aur yahan par hum jab dekhte hain ke jo 30 ayat ke shuru mein likha hai kyunki khuda ek hi hai aur ye istishna uske 36 bab ke andar jo humne shama padha tha ke sun ae israel to uske andar yaad hai maine aapko video bhi bheji thi usme ye tha ke sun ae israel ke tumhara khuda khudaon ek hi khuda and of course that shama was Any any Jewish person would know this automatically. This is the most fundamental thing they believe about God from the youngest age. God is one. और जो शमा है वो हर यहूदी को पता था. शमा का मतलब होता है जैसे जो हिंदी में अब शमा चार नहीं होते सुनना. शमा का मतलब होता है सुनना. तो जो शमा अब्रानी लफ्ज़ है और वो शुरू से हर एक बच्चे को ये सिखाया जाता है कि खुदा जो है वो एक है सो इफ गॉड इज वन ही मस्ट बी द सेम गॉड फॉर जेंटाइल्स एज ही इज फॉर ज्यूज और अगर हम ये कहते हैं कि खुदा सिर्फ एक ही है तो फिर वो वैसा एक ही खुदा है जो कि यहूदियों का भी है और गैर यहूदियों का भी and really this is just an a way of agreeing with what paul has already argued about everybody being a sinner and everybody needing god's salvation received by faith oh ye dar sal wohi baat hai jo hum pehle dekh rahe hain ke sab ne gunah kiya hua hai aur sab ko khuda ki fazl ki jo hai zarurat hai taaki hum khuda ke fazl ke wasila se raas pas bade The, the one god will justify the circumcised the same way he justifies the uncircumcised aur yahan par wo ye bata raha hai dusra ek lafz istemal kar raha hai maktoon ka to keh raha hai ke jo khuda hai maktoon wo hote hain jinka khatna hua hota hai to yahudi us waqt jo the unka khatna hota tha aur jo gair yahudi hote the gair qoum ke unka khatna nahi hota tha to isliye likha hai kyunki ek hi khuda hai jo maktoono ko bhi ईमान से और गैर मुख्तनों को भी ईमान ही के वसीला से रास बास ठहराएगा और पलूस जो है वो यही बता रहा है कि अगर कोई मखतून है जिसका खतना हुआ हुआ है जो कि यहूदी थे उस वक्त तो वो भी इसी बात के ऊपर जो है वो फख्र करेगा कि मुझे खुदा के वसीला से रास्त मिली और इसी तरीके से जो ना मखतून जो कि गैर कौम शख्स है जिसको अपनी जिंदगी में कभी भी शरीय को पढ़ने का या सीखने का मौका मिला उसको भी जो रास्तबाजी है वो खुदा से यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने से ही मिलती है सो पॉल एस्क द क्वेश्चन व्हाट डज दिस मीन दैट द लॉ इज सेट असाइड इज डज दिस मीन द लॉ इज नेगेटेड इज द लॉ ओवरथ्रोन तो पालूस जो है वो 31 आयत में क्या कहता है कहता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं इसका मतलब हम शरीयत जब हम कहते हैं कि ईमान की बात कर रहे हैं तो क्या हम शरीयत को एक तरफ फेंक देते हैं Paul says no it does not overthrow the law actually it supports what the law says aur paulus kehta hai ki hum iman se shariat ko batil nahi karte balki shariat ko qaim rakhte hain and it's like what jesus said in matthew chapter 5 in the sermon on the mount aur yahi jo baat hai wo yesu masih ne jo hai wo matthi ke injil uske panch baab mein jab unhone pahadi vaas kiya तो उसमें यही बात बताई 
یسو مسیح نے بتایا کہ میں شریعت کو ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا But that means if Jesus is the one who fulfills the law, then I want to be associated with Jesus. My relationship to Jesus is not a way of negating the law, it's a way of fulfilling the law. اور ہمارا جو تعلق جو یسو مسیح کے ساتھ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے شریعت کو چلائیں بلکہ ہمارا جب تعلق یسو مسیح کے ساتھ ایمان سے قائم ہوتا ہے تو ہم جو ہے ایمان کے وسیلہ سے شریعت کو پورا کرتے ہیں اور یہی جو بات جو ہے پالوس جو ہے وہ آٹھویں باب میں اور تھوڑی تفصیل سے بتاتا ہے what uh, the law could not do because we were weak as human beings god has done so that we might actually fulfill the requirements of the law aur paulus ye kehta hai ki hum kamzor insaan hain hum shariat ko pura nahi kar sakte to isliye khuda ne kiya ki hum yesu masih ke upar iman la ke shariat ko pura kar sake and there in chapter 8 paul again tells us what it was that god did god has dealt with sin by by Jesus being the sacrifice for sins aur paulus jo hai wo yahan par ye batata hai ki jo khuda jo hai usne jo hai wo gunah ke upar fata payi hai he also tell us in that chapter 8 how the holy spirit living in us is able to to make us obedient to god's righteous ways aur iske baad paulus aathwe baab mein ye bhi batata hai ki jo roh quddus hai جو ہمارے اندر ہے وہ ہمیں یہ طاقت دیتا ہے کہ ہم خدا کے تابع دار ہوں اور ہم شریعت کو قائم رکھ سکیں Alright, uh, I'm going to have to, to quit just a little bit early today because somebody else needs uh, this room but I want to do a review here of where we are this far in the book because we're at a turning point in the book of Romans اور ابھی آج کا جو لیکچر ہے ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک ریویو دینا چاہتا ہوں کہ رومیو کی کتاب کے اندر ہم اب کہاں پر ہیں کہ ابھی ایک جو ہے رومیو کی کتاب کا اندر ایک اور بڑا موڑ آ رہا ہے ہم پہلے چیپٹر چار چیپٹر کے اندر یہ سیکھتے ہیں کہ ہم خدا کے سامنے راست باز کیسے ہو سکتے ہیں to put it in a brief form we we right we can be right with god by trusting in god's grace aur hum isko ab humne ye sikha ke hum khuda ke sath khuda ki rasbazi iman ke wasila se uske upar jo hai trust karne se hasil kar sakte hain and in chapter in chapter 3 uh, we have really uh, had a good explanation of what that gift is is the sacrifice of christ aur jab hum کہتے ہیں کہ ہم مخت راس باز ٹھہرائے جا رہے ہیں اور ہم فضل کے ذریعے سے ہمیں نجات مل رہی ہے تو ہم نے تیسرے باپ کے اندر اس کو کافی اچھی تفصیل سے پڑھا اور ابھی تک ہم نے چوتھے چوتھے چیپٹر تک نہیں گئے لیکن ہم اس کو اگلے جو کلاس ہے اس میں پڑھیں گے اور جو جو چوتھا چیپٹر ہے وہ دراصل کیا ہے وہ اسی تمام بات کو جو ہم نے سیکھی ہے اس کی السٹریشن بتائے گا اور جو وہ السٹریشن دی گئی ہے وہ جو مثال دی گئی ہے وہ ابراہم کی مثال دی گئی ہے If Abraham illustrates justification by faith, then that's as strong a, an illustration as you could possibly have. اور اگر ابراہم کی جو مثال کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان سے راس باز ٹھہرا تو یہ ایک بہت ہی مضبوط مثال ہے اور جب پالوس جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر جو جو ابراہم ہے وہ ایمان سے راس باز ٹھہرا تو ہم بھی ایمان کے وسیلہ سے جو ہے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں
that will help us in, in thinking about these things next week or aap jo hai chautha aur panchwa chapter jo hai ghar mein jo romeo ki jo kitab hai usko padhe taaki jab hum agli class le to aapko zyada behtar tarike se jo hai wo samajh aaye amen amen so dr autry uh, can can you just leave the leave the meeting instead of end the meeting i just wanted to talk with them and uh, before uh, you leave yeah i can i can leave the meeting and and, and do i need to change it over to you or anything like that no it's going to be there and then okay. you can yeah and you can uh, before you leave you can uh, uh have a closing prayer okay i'll do that then i'll leave i'll leave the meeting yeah okay Lord God, thank you for your wonderful, wonderful salvation in Jesus. We thank you for the grace that we've received. And I pray that in gratitude for your grace, we would bless others in your name. That name that you've given us to use, calling you our Father, that name of Jesus. Amen. 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 Thank you very much. I appreciate right. you.